，进来给爷爷搭把手。在我六岁的时候，我就知道了一个道理：生日是可有可无的。是吗？我好像今天过生日。今天太忙就别过了，明年给你过俩，好吧？又吃面，今天我生日啊。那你多吃俩蛋。不是不是，来吃面。面好面。所以在很长一段时间里，我一直以为大家过生日都是这么随意的。祝你生日快乐！直到有一次，我参加同学的生日会，我才发现，生日并不是爸妈说的那么随意。因此，在我的强烈要求下，我以为我终于可以过一个正常的生日了。小学，你也过来帮忙。但我发现，是我自己想多了。过生日了，是啊，不过在学校没办法过吧？找到，在过去的几个月里，你的事业或个人生活中遇到了困难，但接下来的一个月将是你一年中最难熬的阶段。啥意思啊？我这倒霉倒半年。他真有人信这些东西啊？哎，宁可信其有，不能信其无。这没什么解决办法。小学，明天回家吗？啊，回啊。那明在我叫你一起走。嗯，行。而程静，你什么时候生日？十二月二十三。你们俩就差两天哎，那岂不是都要过生日了？我没有过生日的习惯。哎，行了，赶紧把你书收起来，老师发下。下次你妈再给你水果、零食什么的，你就接着，别总舍得面灯。我看你是想自己跟着吃吧？我就差这一口啊，这不你亲妈吗？哎，我抄近我先走了。嗯，拜拜，拜。哎，程静回来了。嗯，静静，你可得好好读书呀。你妈靠男人挣钱供你上学可不容易。阿姨，你这话什么意思？哼，你们家天天有男的进进出出的，你不在家，你妈更肆无忌惮了。行了，别和孩子乱说了。我可没乱说，你俩看着呢。你能忍，我可不能忍。走吧，走。就他们这样严重影响我生活质量。小郭两人，我给你们说一声。嗯，挺好的，当你费心了。哎，要是有什么困难，你跟我讲，我肯定帮。哎呀，谢谢了。我都不知道怎么跟你说感谢才好。哎，咱的关系还提出谢谢，有点小意思。哎呦啊！哎呀，不能不能给我钱，不能不能。就拿着吧。我都已经，你就拿着钱干嘛呢？静静，呃，你怎么回来也不提前给我打个招呼？你先说，好让你们有撤退时间吗？这话怎么说的？这是你爸爸的老战友。什么战友？我怎么没听说过？你那时候太小了，你哪儿记得？这是你爸爸那个时候的老。你别跟我提我爸，静静，静静。啊，哎呦
，这孩子。来，看这个。看这个头发。擦擦吧。怎么怎么样？不好吃。啊，好吃啊。嗯。那你听老师的话啊。嗯。没爸爸妈妈，不然我不放心你。知道了。我就想在你这儿待会儿，我跟你妈又吵架了。我就是像我爸爸了。你爸妈对你真好。以前我爸在的时候，每天都会给我买牛奶。他觉得我小，不会用吸管，每次都会插好再给我喝。他走以后，再也没有人这么对我了。不说这些了，我一会儿要回趟家，整理一下衣服。哎，你别哭了，陈静。其实我觉得你妈对你挺好的。你现在回去，说不定他在等着你。做了一桌好菜，别想太多。嗯。静静，你多吃点这是妈妈特地给你炒的。你待会儿吃完饭几点钟回学校呀？怎么了？啊，没什么，我就怕你赶不上那个末班车了。那么着急想让我走啊？我没有没有，我就是吃饱了回学校。哎，我我不是。静静、啊，你刚才没吃什么东西，你这两包饼干你带回学校吃啊。上小心。
这不是你待地儿。小姑娘，别介意，他们看场子的，怕有人闹事儿。来这里跳舞的，好多搂着的，都不是自己的老婆。小姑娘没见过什么你今天怎么回来这么早啊？没什么事儿，先回来了。我发现你最近学习还是挺刻苦的啊。没时间了，我要全力以赴。这次不会真的就是奔着北大和清华去的吧？没错，我不仅要考上清华北大，我还要拿到奖学金。现在谁都考不住，我只能靠我自己。你这么激动干嘛？就是说说而已，你你没事吧？心情好点没？没事了。哎，灯怎么亮了？啊，静姐回来了。阿姨好，你怎么来了？我收拾东西，看你那钱包没拿，去回去了。阿姨，我给你倒点水吧。哦，好，你有多余的杯子吗？别管了。你走的时候匆匆忙忙的，我给你包了点零钱。我在这儿不需要钱。怎么不需要啊？你看你买点学习用品，买点零食，买点水果。我说不用就是不用。你那个帘子有点脏，我给你别拆了，我要洗了。洗了，我让你偷我东西了吗？你这孩子怎么了你？动不动跟我弄得像个仇人似的，我欠你的，我供你吃供你穿，我对得起你啊？是，你有文化，有能耐，我没能耐，没文化，我不配当你妈，爱怎么样怎么样吧。阿姨，好。陈静，你没事吧？我没事。小学，陈静，你们俩都快过生日了，打算怎么过呀？怎么过？买碗泡面当炒肉面呗。陈静呢？我不怎么过。记得小时候，每年过生日的时候，爸妈都会带我去照相馆拍照，从一岁到十八岁都没断过。哎呀，我小时候也是。你们爸妈对你们也太好了吧？爸妈从来没有正经给我过过生日。其实我也好不到哪儿去。去年我过生日的时候啊，我爸给我买了一条连衣裙，他说让我艺考的时候穿。你说我能穿吗？连衣裙，<笑>叔叔也太逗了吧！哎，行了，就睡觉吧。那个，听说你和方旭马上就要过生日了。哦，哎，那你想要什么生日礼物啊？我没有过生日的习惯。那过生日哪有习不习惯的呀？我都很少过生日，都很久了。要不是他们提醒我，我都给忘了
我去换个水。谢谢你送我的睡衣啊！你知道在哪买的不？学校后门。你怎么知道？我在学校待这么多年了，哪儿卖啥，哪儿有啥，啥不知道啊！哎，二宝，你对咱们学校这么熟悉，嗯，你知道哪能看电视吗？电视？那不每个教室都有吗？我说是那种能放正常频道的电视，那个学校主楼那电教室，那儿能看。哦，你们这干啥呀？啊，没事没事。二宝，哎，你在学校这么多年，有见过什么比较特别的礼物吗？也没啥特别礼物啊，一般就送个文具啊，送点好吃的啥的。哎，但是学校有个传说，你们听过没？神术啊？不是神术，这个啊，我也是听前几届同学说的，说哪个同学要在过生日那天的零点，通过寝室的窗户看到烟花，就能心想事成。我复读这么多年呢。每一年都期待有个喜欢我的女同学能给我放一下的。哎呦，你怎么才来？给你弄这点破玩意儿，快把我累惨了。这么小我怎么放啊？哎，我记得有啊，买了好多呀。你看这个，这个大烟花。就这一个，你就别挑三拣四了啊！你知不知道给你弄这些东西有多难？拿着吧，我走了。那个，咋了？其实也没什么事儿，就是想问问你，平常几点睡？熄灯就睡啊。也不再看看书什么的。呃，如果第二天考试的话，我会突击一下。那你今天晚上能晚点睡？为啥？十二点的时候，你往窗外看一下。有流星雨啊！你看了就知道了。哎，未来看什么呀？好像有流星，那是不是就能许愿？不可能，乌漆麻黑的，啥也看不见。走吧。嗯、等等，你有没有觉得小学和未来有点不一样？就以前吧，老对着干，现在呢还挺好。哎，不是，我说是他们俩从北京回来之后，你是不是有点那个什么？啥呀？不是你还是学艺术的，你怎么这么不明白？我没有，你知道吗？有些事情什么时候是最珍贵的呢？什么时候？那就是没有戳破的时候。啊？同学怎么还没睡？哦，我待会儿再睡。陈军怎么还没回来啊？他不是说得晚点回来，叫我们别担心他吗？嗯，反正雷主任也不在，你就别担心了。嗯，早点睡啊。嗯。这个未来傻我呢。有了有了有了，开始了开始了。这样会不会太冒险了？不会，今晚是乾隆木楼的比赛，再不看就没有机会了。谢谢你带我来这儿。这有什么好谢的呀？等毕业了，想想告诉他这么开心的一天，所以谢谢你。之前说没有人给你过过生日吗？过两天就是你生日了，我就想今天晚上，相当于提前把你过了。啊
什么声音啊？有人放烟花？不会吧，这是学校啊！哎哎，快看快看，反击了反击了！他防守了，你看。哎，你说要是这个时候再有点炸鸡和可乐的话，是不是就更好了？这不完事儿了，诺。你等我一下，这事交给我了。等我一下，等我。啊。哎，顾胜不大，你放心，我已经打幺幺九了，我在外面陪着你，等消防员过来啊！你别走了，你快走，你快走！我不走，程江，你冷静一点。火没那么大，消防员一会儿就到了啊。
些啊？未来，我就挺怕的。未来，我怕他考试超过我。他真的挺厉害的。到这个时候了。谢谢我以前很难相信一个人。去年高考，我妈睡过头，没叫我起床，这事对我刺激特别大，我变得谁也不相信。但从今天开始。开始相信你，不是啊？听见了吗？不是啊？不是啊？不是啊！你别吓我了。什么？医生，我那朋友怎么样了？快把我话器带上。你告诉我他怎么样了？他没事儿，不出意外，他明天就能转到普通病房。你好好休息啊。真的吗？真的。你好好休息啊也不知道是谁帮的我，他俩伤得严不严重？我跟你讲，人要是没事还好，人要是伤得严重，那放火的人可就麻烦。怎么了？指不定吃几年牢饭。要坐牢啊？哦。
那你把广播声关小点，行吗？关。你这，你这是太……没事吧？你看我样子像有事吗？医生怎么说啊？化验结果还没出来，别太担心了。你吓死我了！哎呀，没事就好。你们俩伤得严重吗？什么时候能出院？我觉得我没什么大碍，就是顾上需要再治疗一段时间，等结果出来以后我就……没事。等过两天你出院了，咱们俩上次吵架的时候，我还得跟你求我算账啊！是你跟我吵，什么我跟你吵？我那么大老远来看你，你跟我那个态度，你觉得合适吗？怎么，还担心化验结果呢？我问过护士长了，你们学校那火着的根本就不大。给你们俩做这检查根本就没必要，那就是医院怕担责任，所以有用没用的都查一遍。静静，妈妈其实知道，这么多年我对你不够上心，你心里有怨气，原谅妈妈好吧？其实妈妈就是觉得你这孩子一直都挺皮实的，不像别人家的孩子，动不动就头疼脑热的。你从小就不爱生病，不爱哭，学习还好，所以，在妈妈心里，你就是个铁孩子。铁孩子是不用爸爸妈妈操心的。所以我一听说你们出事了，我根本就不担心。你就是妈妈的铁孩子，对不？好了，赶紧吃了，赶紧睡吧，我去把垃圾扔了。进行火灾现场勘验，希望跟此事有关的同学，不管是当事人还是知情者，都能尽快主动找到校方领导来说明情况。
你就在这做这个呀？妈妈以前的公司裁员，妈妈没什么文化，所以他们就把妈妈给……现在这工作是你爸爸的老战友给妈妈找的，妈妈干的挺好。我问你个事儿。我从上高中开始到毕业都没有实现的一件事情，就是想去见一下我的笔友。高中期间，我周六周日都是选择给他寄明信片或者是信件。他在我最难过的时候，呃，支持着我。嗯，为什么没有，嗯，去见他呢？一方面是我自己的经济原因。另一方面呢，是不太想去打扰他。我上了高中以后，倒没有说什么事，是到毕业一直没有做什么事情。有的话就是谈恋爱。真的母胎 solo 二十年了都没有谈过一场恋爱，可能这就是我妈小时候经常给我洗脑造成的吧，也没有觉得说没有谈恋爱是特别遗憾的事情。我没谈恋爱也，这也活得很开心啊。一个人他不好吗？分享一个我同学的故事，他是一个斯里兰卡的小哥哥，他在日本打算用四年的大学时间，在业余生活。中去和日本的一位老人家学习日本的传统舞蹈，因为他在他的国家其实是一个民族舞蹈表演者，所以这些都是他喜欢的事情。他不需要用四年时间去习得这些技能。